Eh, video lo que hicimos fue eh, una página. Bueno, este no. Eh, porque el menú sea visible en todas las páginas. Sin embargo, la página de inicio pues no tiene nada. Vamos a comenzar poniendo un carrusel de imágenes. Eh, bueno, realmente yo estoy eligiendo eh, este. Aquí está la, la dirección. No es totalmente trabajo mío. Vamos a darle la... Eh, ¿Cómo se dice? Vamos a darle su, respectivo, su respectiva mención a quien realmente hizo este trabajo. Aquí se encuentra esta página. Tampoco quiero decir que este sea... Eh, el mejor realmente este, es un buen trabajo, pero hay muchísimos ejemplos que hacen lo mismo. Bien, eh, bueno, aquí realmente explica cómo se hace todo. Este, incluso desde aquí se puede descargar, independientemente que yo lo voy a dejar en la descripción. Eh, bien. Vamos a empezar. Eh, básicamente yo voy a utilizar lo siguiente. Voy a utilizar eh, cinco imágenes para este ejemplo, eh, que son las imágenes de carruseles. Y estas dos eh, que son de formato, eh, cierto formato especial, son vectoriales, que son las flechitas que van a estar a los lados. Eh, básicamente son estas dos de acá, las que voy a colocar, las, eh, estas de aquí pues. Bueno... Vamos a darle un poco de, de, de formato entonces a nuestro eh, a nuestra a nuestro proyectito. Tenemos entonces nuestra eh, ya me perdí. Este tenemos nuestro proyecto, nomás que yo lo encuentre. Creo que aquí lo tengo. Aquí está. Tenemos el de ukuleles, que hasta ahorita lo único que tenemos son las carpetas que ya hemos creado. Pero bueno, vamos a crear unas nuevas. La podemos hacer desde acá o la podemos hacer desde aquí. Para no perdernos mucho, vamos a hacerlas desde acá. Este, vamos a crear una que se llama IMG. Vamos a crear um, otra, la que le vamos a llamar CSS, que es donde vamos a poner las hojas de estilo. Y vamos a crear una más. Bueno, este no. Vamos a crear una más que le vamos a llamar JS, es decir, acabamos de crear tres carpetas, IMG para las imágenes, JS para los JavaScript y CSS, que de hecho lo creé mal, este, CSS para las hojas de estilo. Ahí está, muy bien. Uh, ahora lo que vamos a hacer es eh, prácticamente acomodar los archivos que, que descargamos. De hecho, si nos vamos a nuestro proyecto, pues aquí ya están las carpetitas. CSS no tiene nada y voy a colocar uh, estas imágenes que eh, les estaba mencionando. Básicamente son dos, perdón, estos dos archivos que van a ir en CSS. Vamos a ponerlos ahí en CSS. Entonces, CSS tiene estos dos archivos. Eh, en JS, pues vamos a poner um, los archivos de JS, que básicamente solo es uno. Lo ponemos ahí y bien. Y en las imágenes IMG eh, vamos a poner pues las imágenes que yo les decía. Aquí está. Eh, a ver, es en IMG. Ahí está, muy bien. Eh, coloco las imágenes. Entonces, básicamente ya organicé. En CSS coloqué estos dos archivos. En JS coloqué este otro. Y en las imágenes coloqué estas. Solamente las imágenes son las que yo busqué por mi cuenta. Los otros archivos básicamente son descargables desde aquí, la página que les estoy diciendo. Aquí se pueden descargar, incluso podemos ver una, eh, una demostración. Bueno, aquí no lo, voy a, no lo voy a descargar. Una demostración eh, de cómo va a funcionar. Eh, básicamente sería algo como esto. Muy bien. En, en este mismo eh, archivo de recursos, tengo un archivo de texto eh, donde se encuentra el código. Igual lo voy a dejar en la descripción. Básicamente este código ya está formateado para usarlo eh, 
como nosotros lo necesitamos. A ver, de hecho voy a quitar... Voy a quitar este, ¿por qué? Y voy a quitar... Este, muy bien. Entonces vamos a seleccionar todo esto. Comando C. Y vamos a ponerlo en el index. Uh, aquí está, el index. Bien. Debajo de donde nosotros colocamos nuestro menú. Podemos pegarlo o podemos hacer algo muy parecido a lo que hicimos en... en eh, en el video anterior, aquí en Partials, vamos a crear un nuevo archivo al que le vamos a llamar este carrusel. Vamos a poner carrusel.html. Bien. Y en lugar de ponerlo ahí, lo vamos a pegar aquí en carrusel. Ahí está. Este es el código que está en, en este archivo que también les estoy dejando en la descripción, que se, se llama carrusel.txt. Bien. Y este lo guardamos como antes. Ese, y lo que vamos a hacer es que en lugar de tenerlo todo amontonado en nuestro index, simplemente lo vamos a incluir, pero nos falta algo todavía. Nos falta este um, aquí nos falta poner las, los CSS. Entonces vamos a poner aquí link. Este vamos a decirle que en la carpeta CSS se encuentra Simple Slider. Y vamos a poner el otro link. Y le vamos a decir que en la carpeta CSS se encuentra el tema. Um, me parece que con esto ya debería estar. Este command S. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a incluir este, ese archivo que acabamos de crear. Entonces ponemos include. Eh, y le decimos que en partial se encuentra un archivo que se llama eh, carrusel.html y vamos a ver cómo lo pinta, si es que lo pinta, entonces guardamos este, a ver una última inspección a carrusel, aquí debería estar el script ah bueno aquí nada más tener cuidado que pues bueno decirle que en la carpeta script bueno, hay que ver esta dirección. Probablemente tengamos que decirle que se salga de partials. Y yo creo que sí. Vamos a modificar aquí tantito. Sería punto, punto, diagonal para que se salga de partials. Y busque en JS. Bueno, sería esta ligera modificación. Lo guardamos y vamos a refrescar nuestra página. Actualizamos y aquí está. Tenemos entonces las cinco, las, bueno, no sé cuántas imágenes sea este qué pasa si yo quiero agregar una imagen más bueno tendría que este crearla por ejemplo a ver si, si puedo crear una imagen muy rápida de preferencia que sea el mismo tamaño de las que ya tenemos por ejemplo este estas que ya tenemos ahorita vamos a ver de qué tamaño son de hecho ya no está ahí este son de a ver 1024 por 700 Voy a crear una imagen rapidísima A ver si puedo hacerlo en GIMP GIMP, ok Para agregarlas Este 1024 por 700 Bueno Ahí está GIMP este, Anchura 1024 por 700 No, 1700, bien Pongo a aceptar y ahí está. Bien, voy a ponerla, voy a ponerle un fondo de color. Mmm, no sé qué color podría ser. Eh, rellenado. Entonces, rellenamos. Bueno, aquí me quedó un poquito extraño. Y lo voy a guardar. Ponemos archivo. Exportar como. Yo lo tengo, creo que en. Eh, ok. Creo que formato JPG. Entonces. Voy a buscar aquí formato JPG. Aquí está JPG. Y le voy a poner amarillo. Bien, entonces eh, creo que es aquí. Um, ¿Qué 
Bueno, pero ahorita lo voy a guardar en imágenes para no, no ponerme a buscar la, la ruta. Pongo exportar. Bien. Voy a crear otra de color rojo. Y le voy a poner pues rojo. Y también lo voy a exportar, archivo, uh, exportar como en el mismo lugar, solo que a este lo voy a poner rojo. Muy bien, termino con GIMP, eh, descartar cambios. Entonces en mis documentos, este no, en imágenes debo tener amarillo y debo tener rojo en algún lugar. Eh, Aquí está. Las copio. Y las pego aquí en las imágenes donde están las demás. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es ponerla en el código. Para que aparezcan pues estas dos nuevas imágenes, tenemos que hacer lo siguiente. Nos vamos aquí donde pusimos el carrusel. Y básicamente eh, cada una de estas representa una imagen. Por ejemplo, aquí tengo primer slide, segundo slide, tercero, etc. Voy a copiar el cuarto. Voy a poner Command C. Command D. Y aquí le voy a decir que busque una que se llama amarillo, me parece. Y voy a hacer lo mismo con otro. Bueno, vamos a ver esta. Guardar. Y actualizamos. Vemos que ahora me aparece uno más. Si doy clic aquí, ahí está amarillo. Eh, voy a hacer ahora uno para rojo. Voy a poner control B y le voy a decir que aquí busque este rojo. Lo guardamos. Actualizamos. Y aquí tenemos rojo, amarillo. Y, y bueno, si yo le quisiera poner un texto o si no me gusta este texto, por ejemplo, veo que aparece uno, dos... Eh, le puedo poner, no lo sé, este... Por ejemplo, este último que hicimos que se llama amarillo, podemos ponerle este... Amarillo, un texto cualquiera, ya cada quien decida. Este le puedo poner este... Rojo, a este le puedo poner este... No sé... Diversión, aquí le voy a poner este... Estilo... Aquí en el 2 le voy a poner este arte. Aquí le voy a poner este. Eh, no lo sé. De hecho, no le voy a poner nada en este. Voy a quitar el spam. Y no va a tener nada. Command S. Solamente quiero que sea la imagen el primero. Este. Los otros sí van a tener. Entonces lo guardo. Y actualizamos. Y el primero no tiene texto. El segundo tiene este arte, el que yo le puse. El tercero tiene estilo. El cuarto tiene diversión. El quinto dice amarillo. El sexto dice rojo. Pero si al amarillo le quiero quitar el texto, pues simplemente voy y quito el spam. Y lo guardo. Y si yo actualizo, el amarillo ya no tiene texto. Bien. Bueno, yo creo que en el siguiente video voy a explicar cómo eh, con, eh, personalizar el tamaño, la altura, la velocidad a la que pasa, el autoplay y demás cosas. Por ahorita con esto será suficiente.